سلام مهدی نوری هستم و میخوایم با هم قسمت سوم از درس چهارم کتاب استارتر امریکن هدوی رو بخونیم اما قبل از اون اگه هنوز قسمت های قبلی رو ندیدین روی لینک بالا کلیک کنین در ادامه درس بریم سراغ دانیالا Look at the picture Her name is Daniela. به تصویر نگاه کنید اسم این دختر خانم دانیلا است. اینجا یه متن داریم که درباره دانیلا و خانوادهش توضیح داده. ازتون میخوام ویدیو رو پاس کنید و این متن رو کامل بخونید تا بریم با هم یه سری سوال جواب بدیم. اما قبل از اون چند تا کلمه است که میخوایم معنیاشو با هم دیگه چک کنیم. Accountant Accountant حسابدار بیسبال بیسبال ورزش بیسبال و کلمه هایی که اینجا رنگشون براتون آبی شده رو هم میخوایی معنیاش رو با هم چک کنیم best friend دوست سمیمی for short به شکل کوتاه. beautiful زیبا funny بامزه college کالج دانشگاه پارت تایم شغلی که تمام وقت نباشه و نیمه وقت باشه پارت تایم بوث هر دو لایکس دانسینگ دانسینگ میشه رقصیدن لایک like دانسینگ یعنی به رقصیدن علاقه داشتن و رقصیدن رو دوست داشتن فن طرفدار توگیدر با هم have a really good time یعنی اینکه که بهشون خیلی خوش میگذر و وقت خیلی خوبی رو با هم دارن حالا وقت اون رسیده که ویدیو رو پاس کنید متن رو کامل بخونید بیاین با هم تا یه سری سوال رو جواب بدیم Circle the correct information میخوایم دور اطلاعات درست خط بکشیم. Look at number one. شماره یک رو نگاه کنید. Danny is a student. یعنی دنی یک دانش آموزه. Danny is funny. دنی با مزه است. Danny is beautiful. دنی زیباست. اما نرس و مری جز چیزایی که ما درباره دنیالا خوندیم نبود. پس اونا رو خط نمی کشیم. ویدیو رو پاس کنید، شماره دو تا شیش رو جواب بدین، برگردیم بیاین جوابامونو با هم چک کنیم. بریم با هم جوابا رو چک کنیم اما برای تمرین بیشتر میخوایم حتی اونایی رو هم که جواب درست نیستن باهاشون جمله بسازیم ما الان گفتیم دنی ایز استودنت و باید بگیم دنی ایزنت ا نرس یعنی پرستار نیست دنی ایز فانی اند بیوتیفول هم با مزه است هم زیبا اما دنی ایزنت مرید متأهل نیست نمبر 2 دنی هاز ا برادر دنی doesn't have two sisters. Danny has a sister. Danny has a best friend. Danny has a lot of music. Three. Andrew is Danny's best friend. میگیم Andrew بهترین دوست و دوست سمیمی دنیه. اما برادر دنی نیست. پس میشه Andrew isn't Danny's best friend. Andrew is great. Andrew isn't an accountant. Andrew is a accountant. Four. Kyle is Danny's brother. Danny's brother. Brother Danny. Kyle brother Danny. Pas Kyle isn't Danny's best friend. Better in dust Danny nist. Kyle is a Boston Red Sox fan. Tarafdar Red Sox has. Kyle is at school. Yani دانش آموز و مدرسه میره. 5. Danny's parents have a house. Yani پدر مادر دنی خونه دارن. 
بنابراین آپارتمان ندارن میگیم دنیز پرنس don't have an apartment دنیز پرنس don't have one daughter they have two daughters دو تا دختر دارن دنیز پرنس have three children سه تا بچه دارن six دنی likes one direction دنی گروه موسیقی one direction رو دوست داره دنی likes baseball Danny likes Andrew اما Danny doesn't like performing اجرا کردن رو دوست نداره اگه یادتون باشه توی متن گفتیم Danny likes dancing رخصیدن رو دوست داره توی تمرین چهار میخوام به هشت نفر گوش بدین و سعی کنید بنویسید که اینها کدوم یکی از اعضای خانواده دنی هستن خود دنی، اندرو، کایل برادرش، خواهرش یا پدر مادرش Listening رو گوش بدین، جوابا رو کامل کنین، بیاین جوابمون رو با هم چک کنیم. Track 51. Who are they? 1. Listen to this band. It's One Direction. They're amazing. 2. My girlfriend is from Boston. 3. San Francisco is great and my boyfriend's great too. Four. Our sister is a college student. Yeah, she's in college in San Francisco. Five. I like my sister's boyfriend. He's funny. Six. Our children's school is near our house. Seven. My bank is in the center of Boston. Eight. Come on, Red Sox, let's go. Yes, a home run. Four to one, Red Sox. Number one, Danny. Two, Andrew. Three, Danny. Four, Kyle and Bethany. Five, Bethany. Six, Danny's father. Seven, Danny's mother. Eight, Danny and her brother. و اما حالا نوبت شماست که یه متن کوچیکی راجع به یکی از دوستاتون بنویسید. راجع به خودش، خونوادش، مشاغلشون، موسیقی مورد علاقش، کتاب مورد علاقش. مثلا My friend's name is Pinar. یعنی اسم دوست من پناره. Her father's name is Her mother's name is They are doctors. میتونید این جملات راجع به دوستتون و خونوادش بنویسید و اما بریم سراغ الف بای انگلیسی لیسنینگ رو گوش بدید بعد از هر حرفی اون رو تکرار کنید Track 52 The Alphabet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
توی تمرین دو براتون حروف رو از لحاظ هماوایی دستبندی کرده. ردیف اول رو نگاه کنید. A H J K همه صدای A توشون هست. لیسنینگ رو گوش بدید این بار بر اساس این دستبندی بعد از هر کدوم تکرار کنید. Track 53. A. A. H. J. K. E. B. C. D. E. G. P T V Z F F L M N S X I I Y O O U Q U W Ah R یاد گرفتیم که اگر میخوایم بپرسیم یه چیزی رو چجوری اسپل میکنیم میگیم How do you spell something؟ مثلا How do you spell your first name؟ یعنی اسم کوچیکت چجوری نوشته میشه؟ چجوری اسپلش میکنی؟ یا How do you spell your last name؟ فامیلیت رو چجوری اسپل میکنی؟ اینجا قرار لیسنینگ رو گوش بدید و اسامی رو که اسپل میشن بنویسید بعد از اینکه لیسنینگ رو گوش کردیم برگردین جواباتون رو با جوابای من چک کنید. Track 54. 1. What's your name? Sarah Mullen. How do you spell your first name? S-A-R-A-H. How do you spell your last name? M-U-L-L-E-N. 2. What's your name? Quentin Wexler. How do you spell your first name? Q-U-E-N-T-I-N How do you spell your last name? W-E-X-L-E-R 3. What's your name? Takako Matsuda How do you spell your first name? T-A-K-A-K-O how do you spell your last name? M-A-T-S-U-D-A 4. What's your name? Yang Su An How do you spell your first name? Y-O-U-N-G Then, S-O-O How do you spell your last name? A-H-N Five. What's your name? Ines Martinez. How do you spell your first name? I N E Z. How do you spell your last name? M A R T I N E Z. اگر نتونستید اسم و فامیل ها رو کامل بنویسید، ویدیو رو برگردونید و قبل لیسنینگ رو دوباره گوش بدید و سعی کنید که تمامی اسم و فامیلی ها رو کامل کنید. حالا جواباتون رو با جوابای من چک کنید.
برای تمرین کردن میتونید با اسامی همین افرادی که توی تمرین سه نوشتید از خودتون سوال بپرسید و جواب بدید. How do you spell your first name? M-A-R-I-S-O-L How do you spell your last name? فامیلیت رو چجوری اسپل میکنی؟ V-E-G-A میتونید با اسم اعضای خانواده خودتون هم این کار بکنید. فکر کنید دارین مستقیم با هاشون صحبت میکنید و ازشون میپرسید که اسمشون رو چجوری سپل میکنند. برای تمرین شیش، حروف به هم ریخته رو مرتب کنید و اسم کشورهای مختلف رو بنویسید. شماره یک رو نگاه کنید. O E K R A Korea کره. ویدیو رو پاس کنید، اسم کشورها رو بنویسید، بیاین جوابامون رو با هم چک کنیم. Two, Canada. Three, Brazil. Four, Japan. Five, Australia. Six, Mexico. Seven, England. برای این تمرین هم لیسنینگ رو گوش بدید و کلمات رو بعد از اونها تکرار کنید. کلماتی که اینجا می‌بینید شکل‌های مخفف هستن. مثلا US که ما برای The United States ازش استفاده می‌کنیم یعنی آمریکا یا مثلا www World Wide Web شکل کوتاه شده اونه که ما اول وبسایت‌ها استفاده می‌کنیم. UK United Kingdom برای کشور انگلیس ازش استفاده می‌کنیم. لیسنینگ رو گوش بدید بعد از هر کلمه اونها رو تکرار کنید. Track 55 US UK NYPD BBC MTV PC WWW ATM TV On the phone یعنی وقتی داریم با تلفن صحبت میکنید میخوایم با همدیگه به دو تا فون کانورسیشن یعنی تماس تلفنی گوش بدیم اما قبل از اون ازتون میخوام که به این دو تا بیزنس کارت نگاه کنید بیزنس کارت همون چیزیه که خب ما بهش میگیم کارت ویزیت و اطلاعات بیزنسی افراد روش نوشته شده میخوام کانورسیشن ها و بیزنس کارت ها رو بهشون گوش بدین از روشون بخونید برگردیم بیاین برای هر کدوم چند تا سوال داریم که میخوایم اونها رو جواب بدیم Track 56 on the phone Conversation 1 Good morning Laxcon International Hello the manager please Certainly and your name is Rodrigo Costa How do you spell your last name C O S T A Thank you. I'm connecting you. Hello, Sam Jackson. Good morning, Mr. Jackson. This is Rodrigo Costa. Conversation 2. Good afternoon, the Global School of English. Hello. Can you give me some information about your school, please? Of course. Your name is... Mei-Ling Chen. Mei-Ling. Sorry, how do you spell your name? M-E-I-L-I-N-G, then C-H-E-N. Thank you. What's your email address? It's mlchen at chenwu.com. Thanks. I'll email you some information today. Thank you very much. Goodbye. حالا که لیسنینگ رو گوش کردیم و متن رو خوندین، سوال‌های یک تا چهار رو می‌خوام ازتون که جواب بدین. What company is he or she calling? یعنی اون شخص به کدوم شرکت داره زنگ می‌زنه؟ What does he or she want? از اون شرکت چی می‌خواد؟ How do you spell his or her last name? 
فامیلی اون شخص چطور اسپل میشه؟ What's his or her email address؟ آدرس ایمیل اون شخص چیه؟ ویدیو رو پاس کنید، جواب این چهار تا سوال رو برای هر دو تا کانورسیشن در بیارید، بیاین با هم دیگه جوابمون رو چک کنیم. 1. What company is he calling? He is calling Laxcon International. اسم شرکت همون جوری هم که می‌بینین با ال بزرگ و آی بزرگ نوشته شده. 2. What does he want? He wants to talk to the manager. یعنی می‌خواد که با مدیریت صحبت کنه. 3. How do you spell his last name? C O S T A. Four. What's his email address? Costa dot Rodrigo at soak dot com dot br. One. What company is she calling? The Global School of English. Two. What does she want? She wants some information about the school. She wants some information. یعنی یکم اطلاعات میخواد about در مورد school. اون مدرسه. 3. How do you spell her last name? C-H-E-N اینجا برای ما کلن تمام اسمش رو spell کرده بود اما بخش فامیلیش فقط اون بخش چن هستش. What's her email address? mlchen at chenwu.com و اما در ادامه بریم با هم دیگه یاد بگیریم چطور میتونیم بخش های مختلف یه ایمیل رو بخونیم میگیم at برای at sign اگه at sign بگین غلط نیست ولی واقعا توی محاوره رو گفتن همیشه از شکل کوتاهش یعنی at استفاده میکنن نقطه میشه dot com بعضی سایت ها دات کام دارن آخرشون org یا همون دات او آر جی که org خونده میشه net edu برای تمرین چهار لیسنینگ رو گوش بدید آدرس های ایمیل رو کامل کنید برگردین بیاین جواباتون رو با جوابای ما چک کنید track 57 email addresses 1 Your email address is pambowler at gmail.com B A No, Pam P A M Ah, okay, Pam Bowler B O W L E R Pam Bowler at at gmail dot com at gmail dot com that's it two can you tell me your email address yes harry lime at hotmail dot com harry lime all one word at hotmail at hotmail dot com dot com great thanks 3. What's your email address? Juncho at yahoo.com.kr John Cho? No, Jun. J-O-O-N Okay, Jun... Cho. C-H-O Jun Cho At yahoo.com Yahoo.com Dot K-R Dot K R. Got it. Four. And your email address is Gina Miles at Toronto dot C A. Gina Miles at Toronto at Toronto dot C A. Dot C A. That's great. Thanks a lot. اگر نتونستید تمام ایمیل ها رو کامل بنویسید، ویدیو رو برگردونید عقب، لیسنینگ رو یه بار دیگه گوش بدید و جواباتون رو کامل کنید. Now, check your answers.
Now, what's your email address? آدرس ایمیل شما چیه؟ این هم از پایان درس چهارو. برای دیدن کتاب ورک بوک روی لینک بالا کلیک کنید. یادتون نره که ویدیو ما رو لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو روشن کنید تا وقتی ادامه درس ها رو میذاریم بهتون خبر بده.